Hi, xin chào, chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc Chúc các bạn một ngày tươi không cần tưới Giám đốc khu vực Đông Nam Á Alibaba.com Roger Luo thừa nhận Nếu so với Trung Quốc, hàng gắn xuất xứ Việt Nam, Made in Việt Nam có lợi thế hơn Việt Nam đang có sức hút rất lớn đối với Alibaba Hàng Việt trên sàn Alibaba.com đã tăng 24% Thời gian tới, mạng bán sĩ của Alibaba sẽ được mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Lãnh đạo Alibaba phụ trách khu vực Đông Nam Á nêu rõ, Việt Nam là bộ phận rất quan trọng trong bản đồ phát triển thương mại điện tử của ông lớn thương mại điện tử Trung Quốc này. Hàng Việt trên sàn Alibaba.com đã tăng 24%. Alibaba.com, nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu, vừa công bố kế hoạch 3 năm nhằm mở rộng sự hiện diện tại một số trung tâm sản xuất mới nổi của Việt Nam với sự hỗ trợ từ các đối tác địa phương. Đại diện gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc công bố kế hoạch 3 năm mở rộng thị trường của mình tại Việt Nam hôm 26 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Roger Luo, giám đốc khu vực Đông Nam Á Alibaba.com khẳng định Alibaba.com là nền tảng hàng đầu về thương mại điện tử toàn cầu dành cho doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B nơi có hơn 47 triệu nhà mua hàng là các doanh nghiệp từ hơn 190 quốc gia tìm kiếm sản phẩm trong hơn 40 doanh nghiệp chính. Việc mở rộng hoạt động của Alibaba.com tại Việt Nam dự kiến sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các cụm sản xuất, phía Alibaba nhấn mạnh. Thống kê từ sàn này cho thấy, số lượng trung bình nhà mua hàng các sản phẩm Việt Nam hàng ngày trên nền tảng này đã tăng 55% trong tháng 3 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, số lượng sản phẩm Việt Nam có mặt trên Alibaba.com cũng tăng tới 24%. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm Việt Nam trên thị trường toàn cầu và làm nổi bật hơn nữa tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu từ thực số. Một điển hình thành công là công ty sản xuất thương mại dịch vụ hành sang, đơn vị sản xuất vật điện Việt Nam. Nhờ tận dụng các công cụ kỹ thuật số và sự hỗ trợ của Alibaba.com, hành sang đã có những bước tiến đáng ghi nhận, mở rộng hoạt động kinh doanh, tiếp cận tới 5 thị trường trên thế giới, trong khi trước đây công ty chỉ tập trung vào thị trường trong nước. Các lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt Nam đang chiếm ưu thế như sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, thời trang, nội thất thủ công, xây dựng, kiến trúc và sản phẩm nhà vườn. Thống kê cũng cho thấy tổng số giao dịch của nhà mua hàng đã tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái trong 6 tháng đầu năm 2023. Alibaba sẽ tăng hiện diện mạng bán sĩ tại Việt Nam Thực tế, quy mô đầu tư cụ thể mở rộng thị trường bán sĩ ở Việt Nam không được tiết lộ, nhưng lãnh đạo Alibaba cho biết trong 3 năm tới, công ty sẽ tăng gấp đôi đầu tư vào các trung tâm sản xuất mới nổi và đẩy mạnh thêm nhân sự hoạt động tại các địa phương như Bình Dương, Bắc Ninh, Long An, Đà Nẵng và Hải Phòng bên cạnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Alibaba liên tục đăng tuyển nhân viên kinh doanh và nhiều vị trí khác để phục vụ cho mục tiêu mở rộng mạng bán sĩ tại Việt Nam. Ông Roger Luo cũng xác nhận Alibaba sẽ tuyển thêm hàng trăm nhân sự nhưng không có số lượng chính xác vì tùy thuộc vào tiến độ phát triển thực tế của thị trường tại Việt Nam. Việt Nam là một bộ phận rất quan trọng trong bản đồ phát triển thương mại điện tử của chúng tôi, ông Roger Luo khẳng định. Ông Roger Luo, giám đốc khu vực Đông Nam Á Alibaba.com bày tỏ, việc mở rộng hoạt động của Alibaba.com tại Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME tận dụng sức mạnh thương mại điện tử toàn cầu để phát triển vượt ra ngoài thị trường nội địa. Chúng tôi tin rằng nền tảng Alibaba.com là điểm khởi đầu tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam khi muốn gia nhập thị trường quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng khi phát triển các hoạt động tại Việt Nam lên một tầm cao mới bằng cách nỗ lực đầu tư vào các trung tâm sản xuất mới nổi, ông Luo bày tỏ. Alibaba cũng tin tưởng rằng động thái này sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia vào thương mại điện tử, giúp họ vượt qua các rào cản khi đến với thị trường toàn cầu. Hàng mất in Việt Nam có lợi thế hơn hàng Trung Quốc Lý giải và động lực tăng cường đầu tư tại Việt Nam của Alibaba, ông Roger Luo nêu ra 3 lợi thế của thị trường quan trọng này. Thứ nhất, chính sách ngoại thương thuận lợi đem lại lợi ích cho Alibaba do Việt Nam đã là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do. Thứ hai, đại diện Alibaba chỉ ra lợi thế của hàng Việt Nam trong bối cảnh hàng hóa Trung Quốc gặp phải những rào cản lớn do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nếu so với Trung Quốc, hàng gắn xuất xứ Việt Nam có lợi thế, VN Express trích dẫn phát biểu của đại diện Alibaba thừa nhận. Ông Luo nhấn mạnh thêm rằng thương chiến Mỹ-Trung gây ảnh hưởng lớn cho hàng Trung Quốc trong khi hàng Việt Nam thì không. Thứ ba, chi phí lao động tại Việt Nam vẫn còn rẻ và có nhiều sản phẩm lợi thế đặc thù. Nhà cung cấp Việt Nam trên nền tảng chúng tôi đang dần tạo được danh tiếng với số đông nhà mua hàng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực như sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, thời trang và sản phẩm nhà vườn, giám đốc Alibaba khu vực Đông Nam Á nói.
giám đốc khu vực ASEAN của Alibaba Rojo Luo thông tin thêm các xu hướng tìm nguồn cung ứng trên Alibaba.com cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của nguồn cung kỹ thuật số của khách hàng toàn cầu đem đến những cơ hội hấp dẫn hay trước mắt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Ông Luo cũng đưa ra dự báo về 8 danh mục sản phẩm hot trong chương trình khuyến mại lớn hàng năm Super September sắp diễn ra, đó là thiết bị thông minh cho thứ tư, đồ giả ngoại, thiết bị đi thông minh, trang thiết bị thể thao, sản phẩm và thiết bị cho lối sống lành mạnh, trang thiết bị công nghiệp, trang thiết bị cơ sở hạ tầng và phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo. Sau tháng đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 164 tỷ USD, giảm trên 12% so với cùng kỳ năm 2022. Giám đốc Rosso Luo dự báo tình hình sẽ khả quan hơn trong nửa cuối năm do tồn kho tại Mỹ đang giảm nên đơn đặt hàng có thể cải thiện. Do đó, ông Luo cho rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này thông qua việc khôi phục đội ngũ nhân sự, củng cố khả năng số hóa. Thời gian qua, thị trường toàn cầu cũng chứng kiến mốc tăng trưởng tới 91% trong lưu lượng truy cập trực tuyến, đặc biệt tại các thị trường mới nổi như Đông Nam Á. Dự báo, đà tăng trưởng này sẽ vẫn còn tiếp tục, cùng với đó là các thị trường châu Âu và Mỹ cũng có xu hướng tăng tương tự và tiềm năng cho các sản phẩm của doanh nghiệp Việt ra toàn cầu là rất lớn. Hàng Việt cũng đang áp đảo hàng ngoại trên sân nhà Người tiêu dùng ngày càng có thiện cảm và ưa chuộng hàng nội địa, vì thế những mặt hàng xuất xứ Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều trong siêu thị. Số liệu thống kê mới đây từ Bộ Công Thương cho biết, Đến nay, hàng Việt Nam đã chiếm tỷ lệ cao trên 90% trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước. Còn tại hệ thống siêu thị nước ngoài ở Việt Nam, tỷ lệ này chiếm 60-96%. đến Đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm từ 60% trở lên. Như vậy, có thể thấy, hàng Việt đã lên lõi từng ngõ ngách, thông bản, lan xã để đến với các gia đình Việt. Không ít người tiêu dùng đã chọn hàng Việt Nam là số ưu tiên một trong giỏ hàng hóa mua sắm của cá nhân và gia đình. Khảo sát hành vi tiêu dùng trực tuyến của người dùng khu vực Đông Nam Á của Lazada và Menu Insight năm 2022 cũng cho thấy 52% người Việt được hỏi cho biết họ ưa thích lựa chọn những thương hiệu Việt đặt lòng tin nơi thương hiệu Việt nhiều hơn. Qua khảo sát một số siêu thị như Kmart, Kmart, Hotpro tại Hà Nội, có thể thấy hàng Việt đang chiếm tỷ lệ áp đạo với 90-95%, đến còn tại hệ thống siêu thị của doanh nghiệp nước ngoài như Aeon, Mega Market, Bixi, hàng Việt Nam cũng chiếm tỷ lệ 60-96%. đến Ngoài ra, tại kênh phân phối là các chợ, các cửa hàng tiện lợi, tỷ lệ hàng Việt Nam cũng từ 60% trở lên. Điều này cho thấy, hiện tại, hàng Việt Nam đã trở thành lựa chọn không thể thiếu của người tiêu dùng Việt. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, giám đốc vận hành hoạt động Cosmart, cho hay sau thời gian dài đồng hành và phát triển cùng hàng Việt, đến nay, tỷ lệ hàng Việt tại Cosmart chiếm trên 90% trong cơ cấu hàng hóa. Đặc biệt, riêng ngành hàng thực phẩm đang kinh doanh hơn 25.000 mặt hàng với tỷ lệ hàng Việt chiếm trên 95% lấy dẫn chứng về một số thương hiệu việt được gia đình tin dùng như sữa tina milk bánh như lan trứng ba huân gạo st 25 quần áo việt tiến giày dép bitis nệm vạn thành vàng bạc pnj chị vũ thị hà cầu giấy hà nội cho biết bản thân lựa chọn sử dụng sản phẩm nội địa cho gia đình không phải bởi ủng hộ hàng việt nam mà thực tế đã chứng minh những sản phẩm trong nước có chất lượng không hề thua kém những sản phẩm nhập từ nước ngoài cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới đây là kết thúc rồi nhớ like nè chia sẻ đăng ký ủng hộ việt nam thứ giác nha cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo bye bye